Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μάθουμε μια συνταγή με κυνήγι. Αγριογούρουνο. Αγριογούρουνο στη γάστρα. Θα ξεκινήσουμε κόβοντα τα λαχανικά. Το καρότο το κόβουμε σε μπαστούνάκια, δηλαδή στα τέσσερα. Και το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια. Αν και το έχω πει σε προηγούμενα βίντεο, όταν έχουμε ένα σκόρδο, μπορούμε να το σπάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και απλά να βγει η φλούδα πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε φρέσκο τσίλι, λίγο καυτερό, σε αυτή την ποσότητα που θα το βάλουμε είναι mild, αν θέλετε περισσότερο μπορείτε να βάλετε περισσότερο. Αν δεν θέλουμε να καίει τόσο πολύ, μπορούμε να αφαιρέσουμε τα σπόρια. Τα σπόρια συνήθως καίνε πολύ περισσότερο από τη σάρκα, από το τσίλι. Κάκα κιόλας εγώ. Και τέλος κόβουμε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια γενικότερα δεν θέλουν κλείσιμο. Μπορούμε να πάρουμε όμως μια βρεμένη πετσέτα ή ένα βρεμένο χαρτί και να τα καθαρίσουμε επιφανειακά από τα χώματα. Πάμε να κόψουμε και το κρέας. Από το αγριογούρνο επιλέξαμε την παντσέτα. Η παντσέτα είναι αρκετά νόστιμη αλλά έχει πάρα πολύ λίπος. Γι' αυτό τον λόγο δεν θα χρησιμοποιήσουμε και πάρα πολύ λάδι στο φαγητό μας. Η παντσέτα είναι ένα επίπεδο κομμάτι. Άρα και ο τρόπος κοπής της είναι πάρα πολύ εύκολος. Φτάνει να το ζητήσουμε από τον κρεοπόλη να μας τη δώσει καθαρισμένη από τα κόκαλα. Κόβουμε σε λωρίδες κατά αυτόν τον τρόπο και μετά παίρνουμε κάθε λωρίδα και την κόβουμε σε χοντρά κομμάτια όπως είναι αυτά εδώ. Γενικότερα, η ποσότητα του κρέατος που βάζουμε μέσα στο πηγάνι πρέπει να είναι ανάλογη και με το μέγεθός του. Δηλαδή, θα πρέπει να βάζουμε τόσο όσο, ώστε να μπορούν όλα τα κομμάτια να γυρνάνε και να σωτάρονται το ίδιο. Ήρθε η ώρα για τα μπαχαρικά και τα βότανα. Ξεκινάμε με τα μπαχαρικά. Παίρνουμε ένα μείγμα μπαχαρικών που έχουμε ετοιμάσει. Τα υλικά θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο. Και τα διάζουμε σε ένα πέτρινο γουδί. Και τα σπάμε. Όσο σωτάρουμε το κρέας, ρίχνουμε λίγο από τα μπαχαρικά πάνω σε αυτό και τους δώσουμε τα αρώματα που χρειάζονται. Αφού βεβαιωθούμε ότι το κρέας έχει καραμελώσει, δηλαδή έχει χρωματιστεί εξωτερικά, τότε το προσθέτουμε μέσα σε μια γάστρα. Και συνεχίζουμε με την επόμενη τηγανιά. Συνεχίζουμε στο ίδιο τηγάνι και πολύ βασικό, μια λεπτομέρεια, είναι ότι δεν θα αλλάξουμε καθόλου λάδι. Το κρέας έχει αφήσει όλο το λίπος και στο λίπος του μέσα κρύβεται όλη η νοστιμιά. Άρα, εμείς θα αξιοποιήσουμε αυτό το λίπος το οποίο έχει παραμείνει μέσα στο τηγάνι και θα σοτάρουμε τα κρεμμύδια. Μαζί με τα κρεμμύδια βάζουμε και το σκόρδο. Αυτό το κάνουμε διότι τα κρεμμύδια έχουν αρκετή υγρασία. Το σκόρδο δεν έχει. Άρα το κρεμμύδι προστατεύει το σκόρδο για να μην καεί. Αν δεν χρησιμοποιείτε γκάζι, αλλά χρησιμοποιείτε επαγωγική ή κεραμική αιστεία, δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανακατεύεται ή να κρατάτε το τηγάνι ψηλά. Αυτό το κάνουμε μόνο σε περίπτωση που έχουμε φλόγα, δηλαδή φωτιά. Σε αυτήν την περίπτωση που έχετε κάτι άλλο, μπορείτε να πάρετε μια ξύλινη κουτάλα και απλά να ανακατέψετε πάρα πολύ όμορφα όπω κάνω από τώρα. Τα κρεμμύδια έχουν πολλές ιδιότητες. Μία από αυτές είναι να τραβάνε τη γεύση, αλλά και να δίνουν γεύση. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη τους ιδιότητα και θα δώσουμε γεύση στα κρεμμύδια. Θα πάρουμε τα υπόλοιπα υλικά που είναι η σόγια, το βαλσαμικό ξύδι και το πετιμέζι. Και τέλος σβήνουμε με λευκό κρασί. Αυτό 
Αφού αφήσουμε να βράσει ελάχιστα έτσι ώστε να εξυπνιστεί και το αλκοόλ, βάζουμε όλο το μείγμα από το πηγάνι μέσα στη γάστρα. Δεν ξέρω αν είναι η πιο εύκολη ή πιο γρήγορη συνταγή στον κόσμο, αλλά σίγουρα είναι μια συνταγή η οποία δεν απαιτεί πολλά σκεύη. Ένα τηγάνι και μια γάστρα. Στο ίδιο τηγάνι λοιπόν πάμε να το καθαρίσουμε. Το καθαρίζουμε για να μην μα μαυρίσει τα υπόλοιπα υλικά. Βάζουμε τώρα λίγο ακόμα λάδι και σοτάρουμε πρώτα τα μανιτάρια. Σοτάρουμε σε πολύ δυνατή θερμοκρασία. Δεν μας ενδιαφέρει να ψηθούνε, μας ενδιαφέρει απλά να καραμελώσουμε. Αυτό είναι ένα μικρό tip, μια μικρή λεπτομέρεια. Μέσα στα μανιτάρια βάζουμε και τα καρότα. Τώρα, το επόμενο που θα κάνουμε είναι να βάλουμε από πάνω τα υπόλοιπα μπαχαρικά και φυσικά τα φρέσκα βότανα. Ένα φύλλο δάφνης, δέντρο λίβανο, φρέσκια ρίγανη και φρέσκο θυμάρι. Καλό είναι στα βότανα τα οποία έχουν κοτσάνι, πρώτα να τους βγάζουμε τα φύλλα και μετά να τα ψιλοκόβουμε. Και αφού βάλουμε τα βότανα, Προσθέτουμε λίγο νερό. Το τελευταίο μας βήμα είναι να καπακώσουμε, αλλά με μία μικρή ιδιαιτερότητα. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα, θα μετρήσουμε και μετά πολύ απλά διπλώνουμε μία στη μέση, βρίσκουμε το κέντρο, άλλη μία στη μέση, ξαναβρίσκουμε το κέντρο, τη γωνία και Μετράμε το κέντρο της κατσαρόλας, φτάνουμε μέχρι την άκρη και σε αυτό εδώ το σημείο που τελειώνει η κατσαρόλα, ξανακόβουμε και ανοίγουμε τη λαδόκολλα. Δημιουργήσαμε ένα τέλειο κύκλο, εντάξει σχεδόν τέλειο, που το βάζουμε στην επιφάνεια από το κρέας. Άρα καλύπτουμε πολύ 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 καλά όλη την επιφάνεια. Πάμε να το ψήσουμε στους 180 για 2 με 2,5 ώρες. Αυτό είναι ένα ιδανικό πιάτο ενδεχομένως για μια γιορτινή περίσταση ή για ένα τραπέζι που θέλετε να κάνετε στους φίλους. Μια πολύ καλή γαρνιτούρα γι' αυτό θα ήταν ένα σπουρές πατάτας ή πατάτες τριπλο τηγανισμένες ή κάποιο ρύζι. Ελπίζω να το απολαύσετε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και okay. 